một kiếp người ngẫm cho cùng cũng thật là ngắn ngủi phù du có nhiều người ta mới gặp hàng huyên tâm sự chưa được bao lâu thì nay họ đã ra người thiên cổ vậy thì gây thù kết oán với nhau làm chi khiến đời sống của mình sinh thêm phiền não tại sao mỗi người không sẵn sàng mở rộng vòng tay để yêu thương và giúp đỡ nhau để đối xử tốt với nhau cho cuộc đời được tăng thêm phần ý nghĩa ta đừng bắt chước những kẻ có bản tính hung hăng lúc nào cũng thích gây sự với người khác những người hung ác như vậy thì đâu được ai ưa trái lại người ta còn tìm cách xa lắm ta nên biết nhường nhịn nhau để sống một sự nhịn chính sự lành vẫn biết con người dù hiền đến đâu cũng có lúc nổi giận vì trong thức tình của con người có sẵn tình nộ là giận giận cũng là bản tính bình thường nhưng nếu khi giận mà biết dằn cơn giận của mình xuống được kiềm chế nó được là điều tốt dân gian có câu no mất ngon giận mất khôn vì khi cơn giận nổi lên thì ta chẳng khác người cùng mặt mày đỏ như gất chín mắt long lên dữ tợn dáng vẻ hung hăng chỉ muốn đập phá cho hải giận vì vậy trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy ngọn lửa tham sân si đốt cháy muôn ngàn rừng công đức vì vậy nếu không khéo nhường nhịn thì hậu quả xấu tất nhiên sẽ xảy ra gieo nhân thì gặt quả đó là điều tất yếu muốn sống được yên vui hạnh phúc ta cũng đừng nên gây thù chuốt oán với ai thà mình chịu nhường nhịn để người có lỗi sẽ có lúc nhận chân ra được lỗi lầm của họ thì họ sẽ cảm phục ta hơn bởi vì ta đã tu tập hạnh nhẫn nhục để hóa giải những khổ cho chính mình và cho người khác nhưng cũng không ít người vì lòng sân giận sai khiến hủy hoại thân mình một cách đáng thương họ bị lòng sân hận dẫn dắt đưa mình vào con đường hại mình hại người một cách vô cùng đáng thương và bi thảm để rồi mãi trầm luân vĩnh kiếp không thôi xin chắp tay nguyện cầu tha lực của chư phật chư bồ tát chư thánh hiền giúp họ mau mau phản tỉnh dùng pháp từ bi thanh tịnh hòa bình để tu sửa đối trị thân tâm khiến cho mọi người trên cuộc đời đều được an vui tự tại anh đúng tôi sai có hai nhà ở cạnh nhau nhà bắc ba thọ sống hòa thuận vui vẻ nhà chú năm thao thì ba ngày một trận cãi nhau to năm ngày một phen âm ỉ đến gà chó chẳng yên không cái gì sống yên tĩnh một hôm chú năm thao vì hiếu kỳ chạy sang nhà bắc ba thọ hỏi thăm nè sao nhà anh không nghe một tiếng cãi nhau sống lại hòa một vui vẻ vậy bởi vì người nhà của tôi ai cũng tự nhận mình là người xấu do đó mới nhẫn nại với nhau cho nên cuộc sống được an ổn vô sự còn nhà anh thì ai cũng cho mình là người tốt do đó thường xảy ra tranh luận không thôi và thường thường đánh nhau ừ, vậy đây là đạo lý gì ví dụ như trên bàn để một chén trà và có người muốn làm cho nó bể tan đi chẳng những không chịu nhận lỗi mà còn phùng mang trận mắt và mắng lớn ai để chén trà ở đây người để chén trà cũng chẳng chịu thua cãi lại tôi để đó thì sao tại anh vô ý làm cho nó bể tan đi thôi hai người chẳng nhường nhau và tự cho mình là người tốt khư khư không bỏ được và đương nhiên phải xảy ra cảnh đánh mắng nhau nhưng ngược lại người làm bể tách trà nếu như có thể nhỏ nhẹ nói dạ xin lỗi tại tôi dụng về cho nên làm bể tách trà nếu đối phương nghe xong mà đáp lại rằng ờ thì điều này thì không thể trách anh được đáng lý tôi không nên để tách trà ở đó nếu như hai bên đều nhận lỗi của mình và nhường nhịn lẫn nhau thì làm sao có cải giả được nếu trong cuộc sống ai cũng có tuệ giác để có thể soi sáng và dẹp bỏ bản ngã biết hạ mình trước người khác để nói lời xin lỗi tôi lầm có thể tự cho mình là xấu thực hành hạnh nhẫn nhục bỏ ra ngoài tai những lời chê khen của người khác trừ khi những lời chê đó là đúng thì nên theo đó mà sửa mình và có những phút giây chúng ta phải ngồi lại thiền quán 
để nhận biết những biến chuyển trong dòng tư tưởng và xả bỏ mọi thứ một cách hiểu biết, có chánh niệm như một dòng nước chảy xuống liên tục và nối tiếp. Để rồi ta có thể sẵn sàng nhường lại những hạnh phúc cho người khác nếu họ có nhu cầu. Còn chỗ xấu có ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, làm cho họ không vui, không được hạnh phúc thì ta xin nhận lãnh. Thường khen người, tôn trọng người để học tập hạnh từ ái. Từ chỗ nhượng bộ, chịu thua mà có thể rèn luyện tâm tánh, vui mài được ý chí lớn lao. Trải lòng thương với mọi người xung quanh, làm rộng lớn tâm lượng của mình. Nếu mọi người đều thực hiện được như vậy, thì nhất định là gia đình sẽ hạnh phúc và xã hội sẽ an vui. Bồ Tát và chúng sinh Trời vừa dứt mưa, một bà cụ khoác áo tơi đi ra phố gặp một chú bé đang nghịch nước bẩn bên vệ đường bà cụ cao mặt quá thằng bé mày có lên ngay không Khiếp. thằng nhỏ phản đối cháu xí cái dũng này từ hồi đầu mới mưa bà kiếm cái khác đi thiếu gì bồ tát là những vị phát tâm bồ đề rộng lớn trên cầu làm phật dưới nguyện độ tất cả mọi chúng sinh đang chìm luân khổ não trong biển sinh tử luân hồi riêng chúng ta thì có thể hiểu một cách đơn giản rằng tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ thì ta đã có mầm bồ tát trong lòng rồi nhưng cuộc đời thì luôn đối lập với nhau tâm bồ tát thì tạo dựng rất khó nhưng lại rất dễ bị thối thất nếu như chúng ta không có một niềm tin chánh kiến bạn có biết tại sao không là khi chúng ta phát tâm tu bồ tát hạnh là đi đến đâu mọi người cũng quan hỷ đón chào mà chúng ta cũng sẽ bị những chiến duyên và nghịch cảnh thử thách cản trở con đường tiến tới. Bởi vì ta đã trên đường hành trình lội ngược dòng sinh tử luân hồi, thâu gọn thời gian của vô lượng kiếp thành một, sẽ không có quá khứ hiện tại và gì lai. Nên nhiều khi ta sẽ bị sốc trên chặng đường dốc ngược, bắt buộc ta phải vượt qua để hoàn thành tâm nguyện. Như trường hợp của bà cụ già kể trên chẳng hạn, vì những gì ở đời mà người ta đang ưa thích mà mình cản trở thì có chừng là mình sẽ bị nghi là mình muốn đạt cái sở thích ấy chúng ta phải trang bị cho chính mình một hành trang nhẫn nhục lớn lao để chuẩn bị bước vào cuộc sống với tâm hạnh bồ tát sẵn sàng làm đẹp cho đời công đức ăn chay chuyện xưa kể rằng Cố Thuận Chi là một nhân vật hiền đức chuyên ăn chay. Từ trước đến nay chưa bao giờ ăn mặn. Một hôm ông nằm ngủ rồi ngủ luôn một giấc suốt bảy ngày đêm, khiến cho người nhà phải một phen âu lo cuốn quýt. Sau khi tỉnh giấc, ông kể lại với mọi người trong nhà. Quả là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa. Đêm đó ta đang nằm ngủ thì mơ màng thấy có người đến gọi. Ôi chào, đã ngủ rồi sao? Qua ra đó là Pháp Sư Đạo Quang Vị Đại Sư mà hằng ngày ta kính trọng Ngài mới nói với ta rằng Này cô cư sĩ, chúng ta hãy đi nghe kinh nhé Tự nhiên ta cảm thấy vô cùng thích thú Ta mới nói là oh, Được, đi thì đi Thế là ta cùng với Ngài Đến một đạo tràng quy mô rộng rãi Đạo tràng này trang nghiêm nhã khiết Ở đó có kha đông thính chúng Pháp đường trước thì giảng kinh kim cương Pháp đường sau thì giảng kinh báo ân Vị cao tăng giảng kinh báo ân Đến lúc kết thúc có dạy rằng Các cư sĩ tại gia ăn thịt Thì điều cần nhất phải giữ giới không sát sinh Một là để siêu độ cho cha mẹ Hai là để tiêu trừ tội nghiệp của chính mình còn những Phật tử có đạo tâm từng ăn chay thì phải cố giữ gìn cho kiên định. Và kê đến thì Pháp Sư Đạo Quang dẫn ta đi đến một nơi mà vừa mới chạm mắt ta đã phải kinh hồn khiếp dĩa. Đó là một cái hồ đầy máu. Ở chính giữa cái hồ máu đó có một người phụ nữ la khóc thảm thiết. Trên thân của người phụ nữ đó thì vô số những con ốc con sơn đang bò qua bò lại 
vị pháp sư đã giảng một cách rất rõ ràng thân mẫu hiện tại của ngươi nhờ công đức ăn chay làm phước của ngươi cho nên đã được cứu độ còn người trong cái hồ đó chính là thân mẫu trong đời quá khứ của ngươi vì bà ta thích ăn thịt nên ngày nay mới ra nông nổi đó nếu ngươi muốn cứu độ bà ấy thoát khỏi khổ báo thì phải cố gắng tụng chú đại bi và chú giảng sinh đó chính là giấc mộng vừa rồi của ta nghiệp còn nặng đang quét sân chùa thấy một cô phật tử đem một lồng chim đi vào tiểu tâm minh mừng rỡ chạy ra chào a di đà phật chào cô để cho con phóng sinh giúp cô cô phật tử liền giải thích là cô không có ý định phóng sinh tại chùa mà chỉ có ý định là nhờ chùa giữ giùm để ngày mai đem về chùa dưới phố phóng sinh trong dịp ở đó tiểu tâm minh chấp hai tay tiêu nghĩu than thầm mua chim từ chợ sách về chùa ngày mai lại mang về phố mất một ngày đường nữa chất nghiệp của bầy chim này còn nặng những người đến chùa mà không hiểu đạo dù có thiền tâm nhưng vì không biết việc làm của mình đúng hay sai nên nhiều khi cũng làm khổ cho thiên hạ nhiều lắm nếu phóng sinh mà mang ý niệm lợi danh vào đó và mong cầu quả báo ở vị lai thì việc phóng sinh này không còn mang ý nghĩa vị tha mà đã chuyển thành vị kỷ với một cái tâm vị kỷ như vậy nhiều khi làm phước nhiều không những không có phước mà còn có thể rước thêm tội phóng sinh có nghĩa là tôn trọng mạng sống của mọi loài mở lòng từ bi thương tưởng đến hữu tình phải chịu thống khổ trong cảnh nước sôi lửa bỏng chúng ta phát hiện tâm phóng sinh chứ không phải là ta đem sinh mạng của loài hữu tình làm vật buôn bán danh lợi người không có vô minh tham dục thì tự nhiên có trí tuệ có trí tuệ thì tự nhiên có từ bi có tâm từ bi rộng lớn thì đương phép chúng sinh bị nạn ta liền muốn cứu chứ không nên khởi tâm ích kỷ và để lợi danh xen vào những thiện niệm đã phát khởi trong tâm buôn bán một phật tử rất tinh tấn niệm phật mỗi ngày niệm hai tiếng đồng hồ dù là mưa gió hay nóng bức cỡ nào cũng không bỏ cũng trong cùng một đạo tràng lại có một phật tử giải đãi lười biếng ưa phóng khoáng dù có đến chùa nhưng lại không xuyên tụng kinh niệm phật một hôm phật tử giải đãi hỏi vị phật tử niệm phật tinh tấn chẳng hay được lợi ích gì mà đạo hữu lại niệm phật hoài như vậy vì Phật tử kia đáp Lại thêm một đạo hữu buôn bán Trong cuộc sống Con người thật khó thoát được dòng nhân quả nghiệp báo Bởi vì trong mỗi hành vi Phải hàm chứa nhân và quả Cộng với bản ngã Thời gian luân hồi sinh tử nghiệp báo Chúng ta thường tính toán cái gì có lợi Thì ta mới làm Mà không biết rằng Chút bèo danh bọt lợi đó chỉ trôi dạt trong đợt sống sinh diệt luân phiên của vô thường xảy ra trong từng giây từng phút nếu thật sự muốn cầu được đạo giải thoát lớn thì chẳng cần phải tính toán chút ít lợi danh vì trong các pháp tự nó đã là cái dụng vô cùng ẩn chứa thể tướng của đạo viên mãn sao chúng ta lại còn phải tính toán thiệt hơn người tránh cái hại lại đi tìm cái lợi nhỏ nhen sao bằng tâm địa duyên dung vô ngại bất khả tư nghì dù lợi hay hại vẫn tự tại an nhiên trong mỗi bước chân nụ cười và hơi thở chánh niệm quả báo một việc làm ác vào đời nhà đường bên trung hoa có một nông phu rất tàn ác trưa hôm nọ ông ta ra xem xét công việc ngoài đồng ruộng thấy con bò của hàng xóm chạy lạc vào đám ruộng của ông nó đang gặm lúa và dẫm đạp qua màu người nông dân vô cùng tức giận bảo rằng tao làm lụng cực khổ mới có được thóc lúa này bây giờ mày gặm mày ăn mày phá hoại mùa màng của tao mày phải trả một cái giá thật đắt cho sự ăn dụng của mày ông liền rút dao ra và nói tao không muốn giết chết mày nhưng vì mày đã ăn thóc lúa của tao nên tao phải cắt lưỡi của mày bỏ lại đây để tao coi con mày còn dám ăn dụng và phá hoại mùa màng của tao nữa hay không 
con bò nhận biết có lỗi nên nó đã cúi xuống tỏ vẻ ăn năn người nông dân nghèo khó vẫn không buông tha ông đã nắm sừng ghi chặt đầu bò xuống và dùng dao cắt cái lưỡi của nó con bò vô cùng đau đớn nhưng không thể kêu gian gì được về sau người nông dân tàn ác này đã lập gia đình và có ba đứa con nhưng đứa nào cũng bị câm ông không hiểu tại sao mấy đứa con ông đều bị câm ông đưa đi chữa trị ở nhiều thầy thuốc danh tiếng nhưng không một loại thuốc nào của các vị này có thể chữa lành giúp chúng nói được người nông dân liền nhớ lại khoảng mười hai năm trước ông đã cắt lưỡi một con bò đực ông ta hiểu rõ nguyên nhân làm sao mà ba đứa con của ông bị câm chính do nhân tàn ác ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho mấy đứa con trong gia đình ông trong cuộc sống dường như mỗi thứ đều có một quy luật riêng của nó người ta thường nói thể gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó đó là quan niệm theo luật nhân quả của nhà phật mà ngẫm lại điều đó thật đúng bởi vì từ xa xưa cho tới nay không có việc gì vượt ra khỏi được luật nhân quả vì thế hễ ta gieo hạt giống thiện thì sẽ gặp được quả thiện còn hễ ta gieo hạt giống bất thiện thì ta sẽ bị quả bất thiện chi phối sống hiền được lành bệnh tình của phu nhân có thuyên giảm chút nào không và mổ biết rất rõ bệnh của vợ ông là chứng lao phổi không dễ gì dùng thuốc trị lành được nhưng vì tình nghĩa vợ chồng sâu nặng cho nên ông dùng lời lẽ dịu dàng để an ủi bà bệnh của vợ ông đã kéo dài lâu ngày tiêu tùy cực độ trông già đi rất nhiều nên bà đáp nho nhỏ xin cảm ơn tướng công rất nhiều có một danh y ở đất kinh khẩu tên là trần ngọc thạch vốn có tình thông gia với phạm mộ sau khi chẩn đoán liền kê vào tay nói nhỏ với phạm mộ nếu như dùng một trăm con chim sẻ chế thuốc và dùng trong hai mươi mốt ngày rồi tiếp tục ăn não của chúng thì chứng bệnh này mới có hy vọng thuyên giảm được đây là phương pháp bí truyền của tổ sư không thể nào sai lầm được nhưng nhất định phải đủ một trăm con thiếu một con cũng không được trần thạch dặn đi dặn lại đến ba lần như vậy phạm mổ y theo lời thầy thuốc bảo đi mua một lồng chim sẻ đúng một trăm con chim sẻ bị nhốt trong lồng kêu rối rít rất bi thương bà vợ phạm mổ biết tất cả mọi việc bèn mời ông vào bên giường ôn tồn nói chỉ vì một mạng sống của tôi mà tàn sát hàng trăm mạng sống sinh vật thì thà tôi chết chứ không bao giờ cho làm việc đó nếu tướng công thật lòng yêu thương tôi thì hãy nghe lời tôi mở lòng thả hết chúng ra thì tôi mới yên lòng được và mẫu xưa nay vốn thuận chiều ý giờ không còn cách nào khác bèn thả chúng bay đi thế rồi sau đó ít hơn bà ấy không uống thuốc gì cả mà bệnh tự nhiên thuyên giảm bây giờ có nhiều khách khứa đến đầy nhà ai nấy đều bảo là trời ban phước lành vì sao không những bà hồi phục sức khỏe bình thường mà còn mang thai rồi sinh một bé trai trong kỹ toàn thân bé này da dẻ hồng hào sáng sỏi trông rất khả ái nhưng trên cánh tay của nó có nhiều nốt ruồi đen giống như hình những con chim sẻ trong cuộc sống ai cũng mong muốn phấn đấu tự hoàn thiện mình để được mọi người kính trọng mến mộ ca ngợi và học tập theo điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải biết nuôi dưỡng tình thương yêu chính tình thương yêu đó sẽ mang đến cho chúng ta nét đẹp sâu kín đời đời nét đẹp đó được thể hiện qua những hành động cử chỉ và lời nói của chúng ta nếu chúng ta muốn sống trên thế gian này một cách hạnh phúc chúng ta phải tự điều chỉnh cuộc sống cho công bằng chúng ta không vì ỷ mạnh mà ức hiếp kẻ yếu không vì chúng ta thông minh mạnh khỏe mà lại giết hại những sinh vật nhỏ hơn và ăn thịt uống huyết của chúng để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của chúng ta với tuệ nhãn đức phật đã nhìn thấy rõ ràng nhân quả nghiệp báo nên ngài đã chế ra giới cấm sát sinh và khuyên mọi người phóng sinh để gieo duyên lành hiện đời đối với mọi chúng sinh nếu hiện đời chúng ta tạo thiện nghiệp thì sẽ có một đời sống hạnh phúc và tương lai nhất định sẽ gặt được những kết quả tốt lành
đi trắng về đêm có một chàng thanh niên nọ đến nhà bàn chơi lúc về gặp lúc trời mưa cứ hết quần áo chàng phải mượn y phục của bạn mặc rồi ra về thấy chủ về con chó đã không mừng mà chạy ra sủa âm ỉ chàng trai tức giận cầm gậy định đánh chó thời cha anh ta can khoan khoan không phải lỗi của nó đâu con ạ à. nếu như con chó ở nhà ta đi đâu về mà màu lông trắng của nó quá ra đen thì con có đánh đuổi nó đi không trong cuộc sống nhiều khi ta không chịu hồi quan phản chiếu lại chính mình mà chỉ thích soi mói người khác dịch ra những cái hay cái dở của người khác rồi thì phi đàm tiếu mà không chịu thực tập sống trong chánh niệm để luôn tỉnh giác trong mọi hành động nếu chúng ta biết duy trì chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta luôn được thảnh thơi và sáng suốt nếu chúng ta dùng tâm này để nhìn thấy mọi vật trong một ánh sáng mới ánh sáng của trí tuệ khi trí tuệ này chiếu rọi thì ta không bị những thay đổi tốt xấu hay dở chi phối làm phiền não khổ đau trong cuộc sống thử hỏi mấy người suy nghĩ và hành động được như vậy vì lẽ đó mà cổ nhân đã để lại một câu châm ngôn bất hủ để răng dạy người đời trách người một trách mình mười bởi ta tệ trước nên người tệ sau cách ăn để giảm cân trưởng lớp khóa học về kiểm soát thân thể giải thích cho lớp học nghe ăn kiên thật sự theo kiểu thiền không phải là kiên thức ăn mà chủ yếu là tâm có một anh bạn thiền bày cho tôi kỹ thuật kỳ đặc này nó kết hợp hai nguyên lý nhà phật sống với hiện tại và tôn trọng quà tặng của thiên nhiên ví dụ như thức ăn và kỹ thuật đó như vậy thứ nhất sống với hiện tại là phải tắt truyền hình đi và hạn chế mọi sự phân tâm và chú tâm vào việc ăn tâm vừa nghĩ lan man liền phải quay về bàn ăn với giây phút hiện tại ăn trong chánh niệm nhai chậm rãi và phải nhận ra từng mùi vị riêng biệt của thức ăn thứ hai phải quý trọng thức ăn mình sắp ăn dù số lượng ít ỏi tới đâu dù mùi vị dở kém thế nào nhưng hãy nấu nướng nó một cách cẩn trọng dọn lên đĩa sao cho thật hấp dẫn và khung cảnh xung quanh phải nên dễ chịu trụ tâm vào những ưu điểm của bữa ăn và khoảng thời gian đang ăn trong nhà phật có quan niệm coi thức ăn là một vị thuốc hay để trị căn bệnh khô gầy của thân thể nếu chúng ta ăn đúng phương pháp thì thức ăn đó là những vị thuốc hữu ích cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể còn ta ăn uống một cách bừa bãi thì không những không có lợi mà còn có hại rất nhiều cho cơ thể tức là dung nạp vào trong cơ thể quá nhiều chất hữu cơ làm cho cơ thể phát triển một cách không đúng mức thêm vào đó là tích trữ dư thừa những độc tố không có lợi gây nên bệnh hoạn ốm đau với những người đã ứng dụng nghiêm túc cách ăn kiêng theo nhà thiền như trong truyện người ta kể rằng đầu tiên thì thấy giảm cân nhiều và khi theo một thời gian lâu lại cho biết họ thật sự thấy ăn ngon hơn Bài học của ông Truyền kể về một cô bé tính tình hay giận dỗi Thường tỏ ra không hài lòng với mọi người Dù sự gì không đáng Tính của cô bé lại ưa nghe người khác nói lại Và lập tức cho lời nói ấy là sự thật Mà không hề suy xét Cứ thế giận dữ chồng lên giận dữ Hiểu lầm nói tiếp với những hiểu lầm Vì vậy cô bé thường bị bạn bè gạt ra ngoài trong các cuộc chơi Cô bé trở nên đơn độc. Một lần, cô bé tìm gặp người ông để than phiền về cách đối xử của bạn bè mà nói cho là bất công. Ông già im lặng nghe đứa cháu bày tỏ nỗi lòng. Và sau cùng, ông già nói. Cháu hãy nghe ông nói đây. Đời ông đã nhiều lần phải chịu đựng những cảnh tương tự như vậy rồi. Và không ít lần, ông cũng đã tự thề với lòng mình là ông sẽ trả thù rửa hận nhưng dần dần ông đã nhận ra là hận thù chỉ làm cho mình mỏi mòn chứ không đụng được tới kẻ mà mình quán giận 
ôm mãi lòng hận thù cũng tương tự như là mình đang uống thuốc độc mà lại mong cho kẻ thù của mình chết vậy là sao hả ông cô bé hỏi ông già đáp dường như trong người ông có hai con người vậy con à một người tốt bụng không muốn làm thương tổn tới người khác và có một người xấu ác luôn luôn giận dữ với mọi người dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất sự giận dữ và lòng hận thù quá lớn đã che mờ đôi mắt khiến không còn nhìn thấy gì nữa và đã làm cho đầu óc không biết suy nghĩ minh mẫn ông đã sống với hai con người như vậy và quả thật là rất khó khăn vì bất cứ lúc nào thì một trong hai con người đó cũng muốn thống trị tâm hồn của ông vậy rồi ai thắng hả ông cô bé nhìn ông nó háo hức hỏi ở đời cây nào bón phân lấy con à con người cũng vậy nếu như con thích nghe những lời đồn đãi vô căn cứ thì kẻ xấu mạnh hơn người tốt nghe ông nói như vậy cháu đã hiểu rồi ờ à. <cười> Người đời ít khi được bình an tâm trí, gần như lúc nào cũng có chuyện để lo toan, cũng phản phất nét ưu tư phiền muộn. Đa số những phiền muộn mà người đời dướng phải đều liên quan đến sinh kế hàng ngày, phần còn lại là chuyện riêng tư tình cảm. Người ta cứ lầm tưởng rằng có nhiều tiền là sẽ được hạnh phúc, nên họ không sợ làm bất cứ việc gì, chấp chặt vào đó và cho rằng có tiền là sẽ có mọi thứ. Vì vậy mà họ luôn luôn dằn vật với chính hai con người luôn tồn tại trong họ Một con người của cái thiện và một con người của bất thiện Nếu cái thiện thắng, cái bất thiện Thì người ta sẽ có nhiều hạnh phúc trong đời sống thực tại Nếu người ta có thời gian ngồi lại để thiền quán về chính mình Thì cái đau khổ của cuộc sống sẽ không còn chi phối người ta được nữa Và hạnh phúc, tình thương yêu sẽ luôn có mặt trong từng phút, từng giây Chuyện đạo đời Có một người bị mù từ thuở mới chào đời Mãi sống trong tối tăm Nên anh ta không tin gì ngoài bóng đêm đen thẳm Có nhiều người thuật cho anh ta những câu chuyện Nhưng anh ta vẫn quả quyết Tôi không tin gì cả Vì tôi không thấy gì hết Một vị lương y thế vậy Động lòng thương hại bèn đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn Để về chữa mù cho anh ta Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ. Luôn lớn tiếng nói cùng với mọi người rằng Bây giờ, tôi đã thấy tất cả mọi vật chung quanh tôi rồi. Có người biết chuyện, khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh ta thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh ta chưa biết được. Như mặt trời, mặt trăng Anh ta bèn lớn tiếng Làm gì có những điều đó Tôi không tin Vì những gì thấy được Thì tôi đã thấy tất cả rồi Mọi người đều thương hại cho anh ta Đôi mắt của anh ta đã thấy Nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù Câu chuyện này Làm ta liên tưởng đến những người Khi chưa có duyên đến với đạo Phật Chưa biết gì về đạo Pháp Cũng như người mù không biết gì tự do phóng túng buông lung trong dục lạc và cho rằng chết là hết là tận cùng không có kiếp sau cố chấp điên đạo đến khi học được chút ít phật pháp mở mang chút ít trí tuệ biết được một phần nhân quả nghiệp báo thì dò cho rằng mình biết tất cả cho mình là người học trọng hiểu nhiều dương dương tự đắc coi thường người khác chúng ta thương thay cho những ai mắc phải bệnh mù này phật của ngoại Bé đi chùa về chào ngoại, ngoại hỏi Con đi chùa về có gì hay kể cho ngoại nghe với Ngoại ơi, ngày gì con niệm danh hiệu Đức Phật a di đà ngoại nhớ niệm nghe Bà ngoại ngừng ngừ hồi lâu, rồi đáp Xưa ra, ngoại niệm Đức Quán Thế Âm Bữa nay đổi lại niệm Đức di đà Sao ngoại sợ ông Phật kia giận ngoại quá Nguyên nghĩa của niệm Phật là tháo trừ mọi ngã chấp Niệm Phật 
là ghi nhớ đức tính của bậc giác ngộ như từ bi hỷ xả và niệm phật là để phát huy tính giác nơi chính bản thân mình để được khai thông ra với mọi người chính những đức tính của phật mới cứu ta thoát khỏi những thất niệm bất giác của vô minh ái dục phiền não khổ đau luân hồi sinh tử đó chính là niệm phật tại tâm vậy nếu ta có tính tâm tin sâu trì danh hiệu phật thì ta sẽ phát huy được chánh niệm từ bi thanh tịnh ngay trong tự tánh của mình như do niệm phật thành tâm mà lòng từ phát khởi khổ báo được yên vui thì ta nên quy hướng vào tha lực đức quán thế âm bởi hạnh an vui là hạnh của ngài do niệm phật thanh tịnh mà tâm hồn sáng suốt vượt thoát khỏi khổ đau trong cõi đời ngũ trượt để quy hướng vào tha lực đức phật a di đà cầu giảng sinh về thế giới tây phương cực lạc thả mồi bắt bóng có một con chó miệng đang ngậm miếng thịt và đi trên tấm dáng bắt ngang suối hoặc trông thấy một con chó khác đang ngậm thịt dưới nước nó liền nhả miếng thịt đang ngậm ra và lao ùm xuống suối để cướp miếng thịt kia sục sạo hồi lâu chó ta vừa đói vừa lạnh và chẳng được gì cả chúng ta hãy nên bằng lòng với những gì mà mình đang có còn những gì không thuộc của mình thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi Nó không hiện hữu Nhưng ta chấp vào nó Để ta phải mất công tìm kiếm Và rồi phải thất vọng Vì nó chính là cái bóng phản diện lại Cái đang có của chính mình Chẳng có cái gì quấy nhiễu chúng ta Mà là chính chúng ta đi ra ngoài quấy nhiễu chúng Và hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương Phản chiếu tâm của chúng ta Giúp cho chúng ta vượt ra được những dính mắt Những khổ đau và lầm lẫn để tâm ta trở về với thực tại vì thực là cái vốn có và đang diễn ra một cách màu nhiệm nhất mục đích một võ sư lừng danh hỏi một đệ tử mới nhập môn con muốn học võ à dạ con muốn học võ để chiến thắng kẻ địch con càng nghĩ đến chiến thắng và kẻ địch thì chưa học võ được đâu Vì con còn hiếu thắng Thưa thầy Vậy con học võ chỉ để tự vệ thôi Còn đề kháng tự vệ Cũng chưa học võ được Vì con còn dị kỹ Dạ thưa thầy Nếu vậy thì con học võ để làm gì Học võ để làm gì à Chung quy vẫn còn dướng vào một mục đích Võ sinh ngạc nhiên Vậy thưa thầy Làm thế nào có thể học võ mà không có mục đích à Võ sư ung dung bước ra giữa võ đường Múa một bài quyền và nói Còn cứ vậy mà làm không được sao Trong cuộc sống này Hình như con người không thể tồn tại Mà không có mục đích Nhưng mục đích thì luôn ở tương lai Ở phía trước Tôi sẽ được cái này Sẽ được cái kia Và sẽ là Vì vậy mà người ta phải thổn thức Phải đợi chờ Và phải hy vọng Ngày mai, sự hy vọng và cái khái niệm của thời gian cũng chính là nội dung của tư tưởng bản ngã. Chúng khởi lên cùng một lúc với phiền muộn, khổ đau và thất vọng. Khi bản ngã của ta chưa thỏa mãn và không đạt được mục đích mà mình mong muốn. Nói cách khác, khi bản ngã đề ra một mục đích thì ngay lập tức nó mời gọi tư tưởng, thời gian đợi chờ và đau khổ cùng hiện hữu. Khi ta tự đặt ta vào trong một mục đích, có nghĩa là ta đã quá chú trọng đến tương lai mà bỏ quên thực tại. Như vậy, chính ta đang đánh mất đi hạnh phúc sẵn có của mình để mong cầu một thứ hạnh phúc chưa có, mà lại không biết ở khoảng giữa thời gian vắng mặt của hai thứ hạnh phúc này, ác hẳn chỉ là đau khổ. Nghệ thuật sống hạnh phúc có nghĩa là phải nhìn sâu vào giây phút hiện tại mồ nhiệm sẵn có thì tất cả mọi tư tưởng chấp trước và suy tính sẽ được giải trừ và khi ấy bạn sẽ là một người có cuộc sống an lạc nhất nhận lỗi có một vị thầy thâu đồ đề rất nhiều nhưng đám đệ tử phần đông đều trẻ tuổi bồng bột không hiểu được dụng tâm của thầy thường làm việc theo ý kiến chủ quan đối với cách nhìn sự vật của một số người không đồng ý Chẳng những không hài lòng với hoàn cảnh hiện thực Thậm chí nhìn không quen tác phong của sư phụ 
không chịu tiếp nhận sự điều động của thường trụ mà phẫn chí rồi bỏ chùa có một đồ đệ sau khi bỏ đi đi thăm viếng khắp mọi đạo tràng ở mười phương thường ở núi này thấy núi kia cao đến núi kia không củi đốt không một con đường đến bèn thầm thể ngộ dần dần nghĩ lại về chùa thầy mình mới biết chùa chiền nào cũng chẳng có cái hay của đạo tràng mình rồi hồi tâm chuyển ý về lại thường trụ của mình sư phụ thí đệ tử trở về bèn trách lúc đầu ông không giả từ mà đi mặc ý rời chùa sao lại trở về đệ tử lập tức quỳ xuống đảnh lễ sám hối sư phụ thưa xin sư phụ hãy tha thứ cho sự ngu si trước đây của đệ tử cho đệ tử có cơ hội để hối cải sư phụ từ bi thấy thái độ thành khẩn hối lỗi của đồ đệ cũng không kể hiềm cũ để cho con cừu non lạc đường trở về lại thường trụ xã hội bây giờ hiện đại và nguyên náo nhịp sống ngày càng quay cuồng trong tác phong công nghiệp thì tính tình của con người càng lúc càng nóng nảy hoang mang bản ngã của con người càng lúc càng nâng cao vì vậy mà trong bất cứ trường hợp nào chỉ cần không hợp ý là người ta sẽ nổi tức và bỏ đi không hề điếm xỉa đến tất cả mọi hậu quả sẽ xảy ra sau đó kỳ thực đây chỉ là hành vi rất ngu muội của những người thiếu tuệ giác nhất là những người trẻ tuổi hiện đại thường sau khi phạm lỗi chẳng những không cải hối mà còn tệ hại hơn và gây nên những lỗi lầm không thể nào tha thứ được nhưng cái đáng quý khó làm được chính là người độ đệ này có thể sửa điều cũ trở lại nhận lỗi và sám hối vì người không phải thánh hiền ai lại không có lỗi biết lỗi mà sửa được đó là điều rất tốt chế trừ bớt đi bản ngã thì dù bất cứ ở nơi nào ta cũng sống được và sẽ được mọi người yêu quý mến thương cú mèo chim cú từ biệt chim gáy để dọn đi nơi khác gáy hỏi lý do cú trả lời rằng vì dân cư dùng này không ưa tôi gáy khuyên chỗ thâm tình tôi xin phép nói thật chả vì người ta không ưa cái tiếng của bác mà thôi nếu bác đổi lại tiếng kêu á thì dù ở miền đông hay miền tây bác đều được bình an cả mỗi khi gặp trở ngại bạc đãi phản ứng của chúng ta là muốn bỏ đi phật dạy chúng ta nên áp dụng pháp chuyển tâm cho và nhận trong giáo lý đại thừa hãy rước tất cả những khổ đau của người khác vào tâm và cho họ những gì mà mình có thể có nhiều người khác cùng gặp khó khăn như ta vậy ta nên phát tâm chịu thay cho họ những nỗi khổ ấy ta tu hành nhẫn nhục và từ bi thì những trở ngại bạc đãi của người khác đối với chúng ta đều trở thành vô dụng khi mà ta biết chuyển hóa nó thành niềm hạnh phúc lớn lao cho bản thân mình và bản thân người được vậy thì dù ta có ở đâu đi nữa cũng sẽ được mọi người thương quý mến yêu kẻ hung tàn bị ác báo trong quyển sách quản ái lục của mảnh bình am tiên sinh có kể một câu chuyện như sau chủ nhân của quán thiên ngư miến ở vùng tô châu chính là đới đại phan y vốn là con người tự tư tự lợi tàn nhẫn ưa giết hại sự kinh doanh hàng quán của y sở dĩ đắt khách hơn so với người khác là vì y có một nghệ thuật nấu nướng rất độc đáo y đem lương bỏ vào một cái nắp bằng sắt rồi đặt cái nắp ấy lên trên nồi bắt lên bếp chân thế rồi y dùng máu đó trộn với mì hương vị thật thơm ngon đới đại phan vừa tính toán vừa cười thanh khách nói <cười> thu nhập càng ngày càng cấm khá ha nhưng mà cha ơi con thấy là chúng ta nên đổi nghề khác đi cha cái nghề này con thấy sao nó tàn nhẫn quá cái thằng nhỏ u mê kia chẳng phải tiền vô đùm nợp lã gì còn móng gì nữa đi đi đổi nghề gì đổi nghề khác có được nhiều lợi như vậy không toàn ăn nói hồ đồ đới đại phan vung tay ra nói với con như vậy thế rồi năm tháng trôi qua một ngày kia người cha đi đâu không thấy về đới hỷ tính mang theo bờ sông đi tìm kiếm cha ơi cha 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 ơi hỷ tính đau đớn kêu thất thanh cha thế là người ta chỉ thấy cái thây của đới đại phan trôi tấp vào bờ trên thân hàng dạng con lương đeo bám xung quanh trên bờ sông 
vô số người kéo nhau đến xem không ai là không kinh hãi cùng nhau bàn tán xôn xao làm việc ác thì phải gặt lấy quả xấu đó là điều tất nhiên như câu chuyện trên nhân quả báo ứng ví như vỗ hai bàn tay vào nhau sẽ phát ra tiếng tiếng đó là tự nhiên mà có định luật nhân quả cũng vậy nếu gieo nhân lành chúng ta sẽ gặt quả báo lành nếu làm ác phải thọ quả báo ác không làm thì không có thiện có thiện báo ác có ác báo nếu chưa có quả báo là do duyên chưa đủ người làm thiện chưa hưởng thiện báo bởi vì thời gian chưa đến song nhất định sẽ có quả báo vì vậy mà ta không nên khổ tâm mong chờ chư phật và bồ tát luôn luôn đại từ đại bi chỉ cần chúng ta làm thiện thì công đức sẽ vĩnh viễn tồn tại nếu chúng ta làm việc ác thì dù có bay lên trời trốn trong núi cao lặn xuống biển sâu đều không thể trốn được đến một lúc nào đó tự nhiên ta phải nhận lấy quả báo một khi đã thọ quả báo thì chúng ta không thể trách trời hay quán người được mà do chính ta tự làm thì phải tự chịu mà thôi ba con lừa hai cha con ngồi trên lưng lừa mới mua trở về nhà chợt có tiếng bình phẩm trời ơi ờ à, à, hai người ngồi trên lưng con lừa sao nó chịu nổi cái gì vậy chứ sao tội nghiệp quá ông bố nghe có lý bước xuống để con ngồi một mình đi được một quãng xa một cụ già quở trách trời ơi thời đại còn điên đảo con ngồi trên lưng lừa để ông cha dắt bộ thằng con rồi nhảy xuống mời bố lên nhưng mới lượt vài bước một giọng nói chỏng lỏng từ trong một nhà vang ra chưa từng thấy người cha nào lại nhẫn tâm như vậy á cha thì ngồi dắt dẻo trên lưng còn con thì phải đi bộ thế là cả hai cha con cùng đi bộ tưởng yên thân nhưng lại bồ bồ có tiếng nói trời ơi khổ chưa mua lừa làm gì hai cha con còn đi bộ ngu quá ư là ngu trong đời sống thường ngày chúng ta luôn bị ngoài cảnh tác động chi phối làm cho ta dao động và không làm chủ được chính mình trước những lời khen chê thị phi tốt xấu phật dạy tất cả những ngoại duyên đó đều không thật là những bóng giả mà thôi nếu dùng tuệ giác quán chiếu sâu vào thực tướng của nó chúng ta sẽ phá tan được bóng mờ của âm thanh hoặc những hình ảnh trước mắt cứ giấy niệm lăng xăng xuôi ngược trong tâm thức nó vô hình nhưng lại có sức đeo đuổi len lỏi dây dừa kháng khích theo mình người tu mà bị những thứ này chi phối thì không thể tiến bộ được phật dạy người tu phải là người có kiếm trí tuệ chặt đứt được những ràng buộc những dướng mắt những ngoại duyên thì mới có thể dẫn tiến dẫn tu dẫn bền niềm tin trên con đường đạo người hướng đạo một hôm trên đường đi một vị sư bỗng khám phá ra một khoảng đường trơn trợt trong khuôn viên nhà chùa nếu ai sơ ý là té dễ như chơi động lòng bi mẫn vị sư này đã bỏ ra cả một buổi trưa để hì hục đóng sơn và vẽ một tấm biển báo xem xong vị sư đem cắm ở quãng đường đó nhìn lại công trình của mình vị sư khoan khoái đi tới đi lui nhìn ngắm và nghĩ bụng à, thật là an toàn có tấm biển báo nơi đây thì đảm bảo chẳng ai trơn trật bị té cả nhưng ngờ đâu trong lúc đi tới đi lui để ngắm biển báo vị sư đã trở thành người trơn trật đầu tiên trong đường đời cũng như đường đạo mà chúng ta vừa đi qua có lẽ ít nhất chúng ta cũng hơn một lần té ngã kiểu này cái đầu của thể xác không thấm vào đâu so với sự xấu hổ tự ti và mặc cảm khi phải đối diện với lăng kính của cuộc đời đầy dẫy những sao động thị phi nhưng không sao điều mà chúng ta cần phải suy tư ở đây là sau khi té xong ta sẽ nhanh chóng đứng dậy để nhanh chân rời khỏi nơi bùn lầy đó hay là cứ tiếp tục nằm để cho bùn đất lắm vào thân Tất nhiên là mọi người sẽ nhanh chóng rời khỏi nó Vì nó chỉ là đám bùn mang tính vật chất Nhưng trên bước đường tu Nhiều lúc gặp phải đám bùn của trạng thái tâm lý Chúng ta lại không dám đương đầu Dễ nặng lòng và nhục chí Chúng ta hãy noi gương vị sư nọ Dù có té ngã 
nhưng đã dựng lên một biểu tượng để mọi người thấy đó mà tránh, để mọi người được hạnh phúc không phiền muộn. Đó cũng là một việc rất đáng làm trong đời sống nhân sinh. Bản chất Một chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Thảo Cầm Chiên. Hai vợ chồng nọ dẫn hai đứa con trai nhỏ. Bi 7 tuổi và Bô 3 tuổi. Mua vé vào cửa một trò chơi. Họ đến quầy vé và hỏi. Anh ơi, giá vé bao nhiêu vậy anh? Anh nhân viên trả lời. 10 ngàn cho người lớn, 5 ngàn cho trẻ em trên 6 tuổi. Còn dưới 6 tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi? Người chồng trả lời Dạ bé này thì 3 tuổi Còn bé này thì 7 tuổi Vậy anh bán cho tôi hai vé người lớn và một vé trẻ em Mua xong đi ra xa Người vợ kêu lên Anh trúng sổ số thì sao vậy? Nếu anh nói thằng Bi là 6 tuổi Thì anh có thể tiết kiệm được 5 ngàn Người ta đâu có nhận ra được Đúng, người xét vé thì không nhận ra được Nhưng mà các con chúng ta thì nhận ra được tuổi của chúng em ạ à. Muốn dạy con cái giữ đạo đức thì cha mẹ phải làm gương cho chúng Những lúc nói dối để đỡ tốn tiền Là dạy cho chúng cách gian lận ở đời Cha mẹ cần phải làm những điều lương thiện Để noi gương tốt cho con cái Nhìn vào và noi theo Cha mẹ phải nghĩ đến câu Đời cha ăn mặn, đời con khát nước Phải dạy cho chúng những điều hay lẽ phải Để tâm hồn chúng được tiếp nối Và do đó nó sẽ là nền tảng tốt đẹp cho chúng Khi bước vào đời ở mai sau Cha mẹ là người luôn phải sống thành thực để trở thành tấm gương sáng cho con trẻ. Người ngu ăn muối Thổ xưa, có một người ngu đến nhà bạn thăm. Chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc, chàng chê canh lạc không ngon. Chủ nhà bèn nêm vào một chút muối, chàng ăn cảm thấy ngon lành, chàng tự nghĩ. Canh ngon là nhờ nêm muối vào Dùng ít còn vậy Dùng nhiều chắc sẽ ngon rất nhiều Thế là chàng xin chủ nhà Một chén muối bỏ vô miệng nuốt hết Vì chất muối mặn kinh hồn Chàng cảm thấy như sắp chết Rồi vàng móc họng cho mửa muối ra Chúng ta là người học Phật Một trong những điều quan trọng Là phải biết tiết chế sự ăn uống Sao cho vừa phải và biết đủ Sống giản dị Và nên bằng lòng với những gì Mà mình đang có không ăn uống vô độ đối với thân thể thì sự tu hành rất có lợi ích. Song nếu ta chấp trước vào thức ăn, đề xướng lên điều này điều nọ làm ảnh hưởng tới thân thể và đối với công hạnh trong tu tập không có một điểm lợi ích nào. Đó chỉ là những hành động sai lầm cũng giống như anh chàng lầm tưởng ăn muối kia vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Diệt, Đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệu pháp âm net xuôi theo dòng chuyện xưa kể lại rằng có một người đàn ông bất ngờ ngã xuống một dòng sông chỗ ông bị ngã xuống là nơi mà dòng nước sông đang chảy xiết ra một bờ thác cao và rất nguy hiểm mọi người trên bờ đều lo lắng cho mạng sống của ông ấy màu nhiệm thay ông ấy đã sống sót và bơi xuôi theo dòng nước dưới chân ngọn thác mọi người dây quanh ông ấy để hỏi xem Bằng cách nào mà ông đã vượt qua được nguy hiểm? Ông ta bình tĩnh trả lời. Lúc đầu tôi cố dùng dãy, sau đó tôi hòa mình vào dòng nước, không lo sợ. Tôi đã để cho dòng nước tự nhào nặng hình thể của tôi. Chính vì hòa vào dòng nước xoáy, nên tôi đã quay trở ra được khi dòng nước xoáy ấy chảy ra. Nhờ vậy mà tôi đã thoát chết. Trong bất kỳ một tình huống nào, Ta cũng đừng nên nhượng bộ sự sợ hãi trong khi mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Chính sự sợ hãi đã làm cho ta thất bại. Lúc ấy, chúng ta phải giữ cho trạng thái tâm hồn mình thật bình tĩnh, hít thở thật sâu vào và dùng tuệ giác để nhìn vào tình huống vừa xảy ra một cách sáng suốt thì sẽ ổn định được mọi chuyện. Và một điều nữa mà ta tiếp nhận được từ nơi bài học này là ta phải ý thức được sự có mặt của mình trên cuộc đời cùng sự có mặt của thiên nhiên cũng như xã hội xung quanh chúng ta để cho ta hòa nhập thích ứng với những sự biến đổi của chúng vì nhỏ mất lớn 
Hồi xưa có một người cho người khác mượn năm đồng Rất lâu mà không trả lại Chàng bèn đi đến nhà và đòi nợ Trên đường đi phải trải qua một con sông Chàng phải đi qua đò và tốn ba đồng Đến nhà người kia thì người kia lại đi vắng Khi trở về chàng lại phải tốn thêm ba đồng nữa Đi đò qua lại hết sáu đồng Làm như thế chỉ luôn nhọc công mà không đi đến đâu cả Và số tổn thất lại nhiều hơn số tiền đã cho mượn Vì trên cầu chúc lợi Không tiếc làm bại hoại hành thanh cao của mình Kết quả đôi khi thường không bù lại sự tổn thất Hiện tại mang tiếng xấu Đời sau mắc quả báo chẳng lành Hành động như thế thật là ngu si Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập hạnh tùy hỷ Để diệt trừ những tập khí ích kỷ, tham lam Đã nằm sâu trong tâm trí chúng ta Nếu chỉ thấy có lợi ích cho chính bản thân mình Thì chúng ta chỉ đạt được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi Vì hạnh phúc đó được xây dựng từ lòng dị kỷ mà có Lòng tùy hỷ thì luôn trái ngược với điều đó Nên tùy hỷ là phương pháp tâm lý tuyệt diệu Để trừ mọi chướng ngại Là một yếu tố sống hạnh phúc trong đời thường còn nếu chúng ta không tu tập hạnh tùy hỷ, không khoan dung với mọi người mà luôn tính lợi lạc cho mình, thì dù có thông minh, tài giỏi về thế Pháp hay Phật Pháp, chúng ta cũng không đạt được hạnh phúc hoặc bình an trong đời sống. Đi không về rồi Thở xa xưa, vào một đêm tối, người cha bảo với con À, ngày mai chị thật sớm Cha con mình đi chợ mua đồ dùng nghe Người con nghe thế Khi khắp vào lòng Đến ngày mai anh dậy thật sớm Không hỏi ý cha Từ một mình anh ra chợ Tới nơi anh không biết đến đó để làm gì lang thang qua lại Mệt mỏi vô cùng Trong mình lại không có một đồng xu cắt bạc Bụng đói như cào Mà không có tiền để mua thức ăn nước uống Đành phải trở về nhà Ông cha vừa thấy liền mắng rằng Mày á đúng là đồ vô trí Sao chịu đợi tao về cùng đi Tự ý một mình đi không về rồi Không được cái việc gì hết Tự chuốt lấy cực khổ dọc nhằn Tao có đời nào bảo mày làm vậy không Trong cuộc sống Ông bà ta thường nói Ăn cơm có canh tu hành có bạn Và trong câu chuyện này Chúng ta thử liên tưởng đến Người tu trì Phật Pháp Là phải biết nương gần thầy hiền Hay bạn lành để được sớm tối học hỏi kinh nghiệm tu tập từ các vị ấy Và sống cùng bạn cùng thân Ta sẽ được năng lực của tăng thân che chở và bảo hộ Thì con đường tâm linh của chúng ta mới mau tiến bộ Không nên tự ý là mình thông minh tài giỏi Rồi tự mình sống tách biệt đại chúng mà tu hành Thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, chướng duyên Và sẽ làm cho ta thối thất tâm bồ đề Mà xa vào sự cám dỗ của đời sống thế tục rồi tự đánh mất đi chính bản thân của mình Lúc đó thì khó mà cứu vãn. Bà và cháu Một bà lão đang tắm cho đứa cháu nội mới sinh trong bồn rửa nhà bếp Bà thèm thuồng nhìn làn da sáng ngời Ganh tị những ngày tháng tuyệt vời sắp được của cháu Giọt máu kỳ diệu mang một phần thân thể bà Bà rửa bàn tay tí tẹo Để ý cơ cấu huyền diệu này một cấu trúc thu nhỏ thật đẹp Mấy ngón tay xinh quá là xinh Cả những làn da nhỏ nhắn tí nị trên các ngón tay Cũng xinh xắn lạ lùng Bà để bàn tay mình cạnh bàn tay cháu ngắm nghía Và trong tích tắc nhận ra rằng Hai bàn tay giống nhau Điểm khác nhau duy nhất là thời gian Mỗi bàn tay đều toàn hảo trong thời điểm của nó Mỗi bàn tay đều hoàn thành chức năng mình trong thời điểm của nó Bây giờ, bà nội đã hiểu bàn tay bà cũng đẹp như tay cháu, nhưng chỉ khác về thời gian thôi. Nhà Phật dạy, đời sống luôn luôn thay đổi, điều đó là chắc chắn, chẳng đáng ngạc nhiên gì. Nhưng Phật giáo còn đi xa hơn chân lý ấy, thúc giục ta dự trù trước sự thay đổi, và quan trọng hơn hết, nên đón nhận nó trong tất cả vẻ phong phú mỗi khi gặp. Bởi vì cuộc sống, ai cũng trải qua những giai đoạn như Sinh ra, lớn lên, già đi, già chết Ai cũng có một thời vàng son và tươi đẹp Rồi đến tóc bạc da nhăn Nếu chúng ta hiểu được rằng Thân này cũng là giả Có sinh, 
tức có hoại thì ta vui vẻ chấp nhận thuận theo thời gian mà sống để tu hành thì rất có lợi ích đức phật đã dạy được thân là khó mà gặp phật pháp lại còn khó hơn vì thế ta nên coi thân thể là một phương tiện tốt giúp ta tu hành để vượt thoát sinh tử luân hồi chớ chú trọng chi vào sự đẹp xấu của nó để rồi phải khổ đau phiền não đánh cuộc thổi xưa có đôi vợ chồng nọ làm ba cái bánh mỗi người ăn một cái rồi còn thừa một cái hai người đánh cuộc với nhau rằng ai muốn ăn cái bánh thì phải không nói một câu nếu ai nói trước là thua cuộc không được ăn cái bánh thế rồi cả ngày hai vợ chồng nín thinh không nói một tiếng chờ có thằng ăn trộm vào nhà dơ vét hết của tiền đồ đạc sửa soạn chạy đi hai vợ chồng vì sợ thua cuộc mất cái bánh nên cứ lấy con mắt ngó chân chân tên ăn trộm đang dơ vét đồ đạc trong nhà mà không ai nói một tiếng tên ăn trộm thấy vậy còn dạn dĩ thêm lên thậm chí còn muốn xâm chiếm triết hạnh của người vợ mà người chồng vẫn đứng xem không nói một lời người vợ quảng hốt kêu ầm ĩ anh thật là ngu si quá đổi vì một miếng bánh ta để thằng anh trộm làm nhục tôi quá đổi không mở miệng nói một lời người chồng bèn vỗ tay cười lớn <cười> em đã khai khẩu nói trước rồi nghe như vậy thì thua anh rồi phải không và bây giờ thì cái bánh này thuộc về anh <cười> thích quá <cười> Câu chuyện này, chúng ta đã nhận chân ra một điều là trong xã hội, con người luôn chạy theo sự ham muốn và không lúc nào được thỏa lòng. Theo đuổi ham muốn, cốt là để thỏa mãn, nhưng nó lại luôn luôn đưa đến bất mãn vì những điều mong muốn của chúng ta không đạt được. Đôi khi, vì những ích kỷ nhỏ nhen mà chúng ta lại đánh mất đi những lợi ích lớn lao của pháp lành, và lúc nào cũng bị sự ham muốn trượt đuổi. Cũng chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy Dù trốn ở tận gốc bể chân trời Ta vẫn cứ khổ đau Dù có tìm quên trong thú vui nào Lạc thú ấy cũng là lạc thú của đau thương Nếu chúng ta có thời gian ngồi quan sát lại bản chất của tâm mình Cái gì tạo ra rắc rối và chướng ngại trong đời sống Thì ta sẽ tìm ra được bản chất của đối tượng ham muốn Quán sâu vào nó để loại trừ nó ra khỏi tâm ta Kẻ ngốc khen cha Thở xưa, có một người hay khen ngợi đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác Nào là cha anh có lòng nhân từ, không bao giờ làm tổn hại ai cả Nào là cha anh không bao giờ cướp giật, lừa gạt tiền vật của ai Nào là đối xử với mọi người rất công bình, không bao giờ nói dối Mà lại hay giúp đỡ người trong cơn nguy khốn Có một người ngu nghe thế tự nghĩ mình cũng nên khen cha mình một phen chứ Nghĩ xong anh bèn nói Đức hạnh của cha tôi còn hơn cả đức hạnh của phụ thân của ông nữa Người xung quanh bèn hỏi Đức hạnh của ông thân anh như thế nào? Người ngu liền đáp Cha tôi từ nhỏ đã tuyệt đường dâm dục Chẳng hề biết gì về việc đó nữa Ai nấy nghe cũng đều bật cười và nói <cười> Nếu quả thật cha anh từ nhỏ đoạn dục Làm sao xin anh ra được? Ừ phải rồi <cười> Nghe hỏi, anh ngu nọ thừ người ra, chẳng biết phải trả lời làm sao Sống ở đời, ai cũng muốn mình được tiếng thân Tức là những lời khen ngợi mà người khác dành cho mình Nhiều người còn muốn tên tuổi cùng danh tiếng của mình lưu lại đến đời sau Muốn thực hiện được điều đó, ta phải biết sống cho mọi người, vì mọi người Bằng cách dám coi nhẹ đồng tiền và ngay cả mạng sống của mình để giúp đỡ người khác Hoặc có thể truyền đạt tất cả những kinh nghiệm quý báu gì Mà mình đã đạt được trong cuộc đời Những thành quả về mọi mặt Để mưu cầu lợi ích chung Thì những lời khen ngợi của người khác dành cho mình Mới phù hợp với thực tế Nếu cố bịa ra những việc tốt Mà ta chẳng làm để được người khác khen ngợi Tức là nhận sự giả dối Chẳng những không được lợi ích gì Mà lại làm cho mọi người khinh bỉ Do đó trong năm giới của Phật giáo, giới cấm giọng ngữ là một hình thức để giúp người ta chế ngự và ngừa những lời nói không thật, vô nghĩa, không mang lại lời lạc cho mình và người. 
không còn gì để mất một thương gia giàu có bỗng gặp đủ thứ tai họa liên tiếp ông mất đi người vợ đẹp mất đi tòa biệt thự vì quá hoạn rồi mất luôn cả tài sản vào tay bọn cướp và mất cả tự do vì nhục mạ vị lãnh chúa trong vùng nên ông đã bị bắt và bị giam cầm viên cai ngục có một người mẹ lúc trước đã giúp việc cho vị thương gia đó hắn để ý thấy thương gia thay đổi thật kỳ lạ vì trước đây ông nổi tiếng là keo kiệt và luôn sợ người ta lừa mình nhưng từ ngày vào trong ngục thất ông ta tỏ ra rất là hạnh phúc thấy thế hắn bèn hỏi ông có bị làm sao chứ sao ngày nào ông cũng vui cười vậy người thương gia cười thích thú <cười> bởi vì chẳng còn thứ gì để mất nữa cả nói tới phương cách sống thì mỗi người đều có một lối sống khác nhau lối sống đó ảnh hưởng đến tâm tính của chính họ sự khác nhau đó chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt khi để ý đến sự sinh hoạt trong từng giai đoạn sống của chính họ có người cả đời sống xa qua trong nhà cao cửa rộng xe cộ đời mới mắc tiền và bằng lòng chỉ chính cái sự sung túc đó và nghĩ rằng đời này không có gì đã phải suy nghĩ chẳng có gì đã phải buồn và sống ích kỷ chỉ biết hưởng thụ riêng mình cũng có người cả đời chỉ thích sống giản dị mặc dù có sẵn tiền bạc không thích chân diện và hay giúp đỡ người khác và có hạng người khác thì lúc nào cũng chỉ thích sống an phần thủ thường không hề có ước vọng cao xa tiền bạc có được bao nhiêu thì tiêu pha trong giới hạn đó không than gian với ai vậy thì ta hãy dùng tuệ giác đúng đắn để tìm ra phương cách sống tốt nhất và hãy tư duy thử phương cách ra sao mới là phương cách vui sống phù hợp cho riêng mình duy đạo vui đời một thời phật ở tinh xá kỳ hoàng thuộc thành xá vệ bấy giờ có bốn người cãi nhau về sự khoái lạc một người bảo thân thuộc quyền quý ca cẩm là khoái lạc một người bảo tiền của giàu nhiều vinh quang là khoái lạc một người bảo thầy tiếp đẹp đẽ đắm mê là khoái lạc cãi cọ phân dân nhau mãi phật nghe thế bảo các người chỉ tìm khoái lạc theo sở thích của mình chưa thấy được cái vui chung của mọi người mùa xuân sẽ điêu tàn thân thuộc sẽ biệt ly tiền của sinh ra lo sợ thê thiếp quả sầu bi và tất cả xoay quanh mình mà xâm phạm người trí nhân chỉ có một khoái lạc duy đạo đó là niềm vui nhìn nhận sự tương quan trong sinh tồn trí nhân khổ cái khổ của người vui với cái vui của muôn loại nên lợi người trước mình cái vui đó thật là cái vui vô thượng các người hãy đánh đổi sự khoái lạc nhỏ hẹp cho cái vui vô thượng đó triết lý phật giáo giúp chúng ta nhận thức được cuộc đời vốn là khổ và nguyên nhân đưa đến cái khổ ấy chính là do tham dục của mỗi chúng ta cũng vì do ta thiếu tuệ giác nên bị tham dục chi phối không làm chủ được thân và tâm nên phải khổ và nếu muốn có được sự hạnh phúc an lạc ngay trong cuộc sống thì mọi người phải tự mình có thể khắc phục những khổ não ấy bằng cách là biết cách tiết chế dục vọng của mình khi tham dục bị chế ngự thì trí tuệ sẽ sáng suốt có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta sẽ nhận chân được cái vô thường giả tạm của cuộc đời lúc ấy chúng ta sẽ tinh tấn tu hành cầu thoát sinh tử ba học trò trong bất cứ một trường học nào trên thế giới chúng ta đều có thể tìm thấy ba loại học trò khi phải làm bài toán cho thầy giáo loại một tự mình loay quay kiên nhẫn giải bài toán một mình loại hai sau y bản chính của bạn không cần phải tìm tòi thắc mắc chi cả loại ba nhờ người khác hướng dẫn biết đáp số tập giải cho đến lúc tìm ra đáp số ấy thông thường ba loại học trò trên đều có thể đạt đến số điểm giống nhau nhưng lúc đến trường thi sẽ có ba kết quả khác nhau loại một nhờ đã tự giải một mình nên khi gặp lại đề cũ hoặc tương tự trúng tủ liền loại hai do 
sao chép sách của bạn nên đến lúc phải xoay sở một mình liền bí tịch xơi luôn một cặp chứng ngỗng loại ba vừa chép của bạn vừa giải theo nên năm thở mười thì cũng có thể giải lấy một mình cuộc đời này há chẳng phải là một bài toán của mỗi chúng ta đó sao đức phật và các bậc độc giác là những người có thể tự giải bài toán một mình còn lại các bậc thánh đệ tử của đức phật và chư vị tổ sư có thể ví như hàng giải bài toán loại thứ ba vì các ngài có trí lực và huệ lực nên vừa có thể học hỏi từ trong kinh điển và áp dụng vào đời sống tu tập của mình một cách nghiêm mật nên trước sau gì đáp số của bài toán cũng sẽ tự hiển lộ còn chúng ta chuyên môn sau y lời của phật và tổ mà không chịu nghiên cứu và áp dụng phương thức ấy để tìm ra cách giải vì vậy chúng ta có thể hiểu vì sao rồi chứ trong số đó chúng ta nhiều khi diễn giải kinh rất lưu loát và thao thao bất tuyệt có thể hay hơn cả những bậc đàn anh đi trước của mình nhưng khi những khó khăn tìm đến thì ta lại trốn tránh một cách hèn nhát và những lúc có khổ đau trỗi dậy chúng ta lại không thể vượt qua cúng dường được phước xưa có một nhà giàu người ở giúp việc rất đông trần bảo vô lượng lúc bấy giờ phật cùng a nan khất thực đi ngang qua nhà ấy chủ nhà cùng vợ con Cháu chắc đều hoan hỷ thỉnh Phật vào nhà Đem giải quý lót đất Dùng đồ vật bằng vàng bạc dân cúng Đức Phật dạy rằng Người này Đời trước sinh ra trong một gia đình nghèo khó Phải hái rau mà ăn Một hôm Canh rau vừa chín Thì có một vị tu hành giàu để khất thực Chủ nhà cùng với tất cả vợ con Đều nhịn phần ăn của mình Để cúng dường cho vị sa môn đó Nhưng trong lòng còn ân hận vì không có được vật quý để cúng dường Do nhờ thiện niệm Và cử chỉ cúng dường tốt đẹp kia Mà cả gia đình họ Đều được giàu có vô lượng Lại phát tâm trì giới thanh tịnh Gặp Phật Để được nghe Pháp Và đã chứng quả A-la-hán Chúng ta đem vật thực cúng dường tam bảo Cầu giảng sinh Tây Phương cực lạc Cầu công đức vô lậu Không sinh không diệt đó là cầu pháp vô vi. Nếu như chúng ta bố thí tiền, lạy Phật, niệm Phật, lấy những công đức đó cầu cho gia đình được bình an, con cái thông minh đỗ đạt, làm ăn phát tài, đó là cầu phước hữu lậu, phước hiện tại. Thật ra, chỉ cần chúng ta phát tâm cúng dường bố thí mà không mong cầu thì phước báo cũng tự nhiên đến. Nếu như nó không đến trong đời này thì nó cũng đến trong đời sau. Như gia đình nọ trong chuyện Chí thành phát tâm cúng dường cho một vị sa môn Mà không mong cầu điều gì Nhưng nhờ phước báo đó Mà đời sau họ được giàu sang sung sướng Cúng dường bố thí Mà không khởi tâm mong cầu điều gì Mới chính là cúng dường một cách cao thường vậy Con mèo nghi lễ Thời xa xưa Tại một ngôi chùa nọ khi thầy trụ trì và các đệ tử bắt đầu ngồi tịnh tọa niệm Phật vào buổi tối, thì con mèo sống trong chùa gây ra tiếng ồn ào, khiến họ phải phân tâm. Thầy trụ trì ra lệnh cột con mèo lại trong giờ tịnh tọa. Nhiều năm sau, khi thầy trụ trì qua đời, con mèo vẫn tiếp tục bị cột trong giờ đại chúng tịnh tọa. Đến khi con mèo đó già chết, một con mèo khác lại được mang vào thiền viện, và nó cũng bị cột lại trong giờ tịnh tọa vào buổi tối. Rồi đến nhiều thế kỷ sau, những người kế thừa ngôi chùa đó đã viết luận văn tốt nghiệp về nghi lễ tôn giáo của việc cột con mèo lại trong lúc tình tọa. Câu chuyện kể trên giống như cách phát hiện những điều mê tín. Mới đầu có thể có những lý do đặc biệt trong một hoàn cảnh riêng nào đó. Lâu dần, việc đó được lặp đi lặp lại như một tập tục, rồi thành một nghi thức. Họ làm việc đó vì họ không thấy có điều trở ngại, không mất gì và không nên làm. Nhiều người trong chúng ta đã sống giống như câu chuyện trên. Chúng ta làm cái này, cái kia, đập đi lặp lại mà thực sự không hiểu gì về ý nghĩa hay tầm quan trọng của nó. Câu chuyện còn nhắc nhở chúng ta phải luôn nhớ tới lời Phật dạy trong kinh Kamala 
thuộc tăng chi bộ như sau như vậy này các tỷ kheo điều ta vừa mới nói với các người các tỷ kheo các người đừng tin vì nghe nói lại đừng tin vì phong tục đừng tin vì nghe tin đồn đừng tin vì kinh điển truyền tụng đừng tin vì lý luận đừng tin vì công thức đừng tin vì có suy tư đầy đủ dữ kiện đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết đừng tin vì thấy thích hợp đừng tin vì sa môn là thầy mình nhưng này các tỷ kheo khi nào các người tự biết rõ các pháp này là thiện các pháp này không đáng chê các pháp này được người trí ca ngợi các pháp này nếu được thực hiện chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui thời các thầy tỷ kheo các người hãy đạt đến và an trú chia phần ngày xưa có một bác nông dân sống chỉ dựa vào trồng trọt trên một thửa ruộng thuê của chủ đất thửa ruộng nhỏ chỉ dọn dẹn bằng căn lều của bác nhìn được cái là đất rất tốt chủ đất là một con quỷ độc ác một hôm quỷ đến thăm ruộng bảo với bác này tên kia tiền thuê đất mày chưa trả cho tao đủ từ nay trở đi khi chia quê lợi mày phải nộp cho tao mọi thứ gì mọc ở trên mặt đất này và mày chỉ được hưởng một phần còn lại mà thôi rồi nó cười giễu cợt bỏ đi thú vị vì sáng kiến mới nó thầm nghĩ <cười> cái thằng nông dân dốt nát kia nó phải nộp cho ta toàn bộ số hạt lúa mọc trên cánh đồng này và nó chỉ còn hưởng bộ rễ mà thôi <cười> bác nông dân nghe xong chán nản về nhà nhưng đột nhiên bác nghĩ ra một cách đến mùa gặt quỷ đến nhận phần người nông dân đã trồng cải củ cà rốt toàn những loại cây có củ nằm ở dưới mặt đất quỷ chỉ mang về một đống lá tức giận nó bảo mày không thể làm như thế với tao được nữa đâu sang năm mày sẽ chỉ được hưởng những gì ở trên mặt đất này mà thôi đến mùa thu hoạch sau con quỷ lại đến nhận phần nhưng nó ngạc nhiên xiết bao khi thấy một đống rễ đầy đất người nông dân bảo là phần của ông đó đây là phần của ta đây à ta đã nói với ngươi rồi ta sẽ lấy những gì mọc ở dưới mặt đất chứ mà thì đúng rồi ông có thể mang số rễ này đi đó là phần của ông quỷ tức điên lên nhận ra bác nông dân đã gieo lúa mì lúa mạch và ngô các giống cây này đều cho hạt ở trên mặt đất nó bỏ đi xấu hổ và giận dữ nhiều lúc chúng ta tính toán quá làm cho mình thêm khờ dại bởi vì còn tính toán thì còn có sự hơn thua mà cứ như vậy tức là chúng ta nuôi dưỡng tánh tham mỗi ngày mỗi lớn ngẫm lại chúng ta còn tính toán một vấn đề nào đó thì còn làm cho sự việc rắc rối thêm lên có lẽ vì thế mà chư tổ thường dạy chúng ta nên tiếp ứng với sự việc bằng bản tâm bình thường không bị những tính toán lo toan làm sao động mảnh tâm ấy đã có đủ khả năng làm lành lánh giữ giới sáng suốt huệ và không bị dao động vì những tư dục cá nhân định đó cũng như lúc mà con quỷ thấy rõ sự ngu xuẩn của mình mà xấu hổ bỏ đi nhận người làm anh thổi xưa có một người nhà rất giàu có cử chỉ luôn đúng đắn và lại thông minh vì thế kẻ xa người gần đều cảm phục ái mộ bây giờ có một người đến nhận người ấy làm anh mình thường thường qua lại một cách rất mật thiết người này nhận người giàu làm anh để làm chi vậy mục đích chỉ muốn lợi dụng tiền bạc sau đó người nhà giàu kia xa xúc khốn cùng đổ vỡ nợ nần người kia liền trở mặt và nói thẳng với anh nhà giàu kia ngươi không phải là anh ta chuyện này tỷ dụ rằng có bọn người xấu ăn trộm kiến thức ngôn ngữ phương pháp và nghi thức của phật pháp đem ra làm giáo pháp của riêng họ nhưng hoàn toàn không thật tâm tin tưởng mà chỉ muốn lợi dụng những điều ấy làm phương tiện để mưu sinh và nhiều lúc họ lại tỏ ra rất là đạo mạo để hòng che giấu những điều xấu của họ tuy nhiên từ xưa tới giờ tất cả những điều thuộc về chân lý thì luôn luôn đúng 
nhưng do con người luôn làm sai lệch đi mà thôi. Vết sẹo Ngày xưa, khi còn bé, anh và tôi hay chơi trò cướp bắt. Lần nọ tôi té ngã, máu ở đầu gối chảy ra rất nhiều. Anh xích xoa theo từng giọt nước mắt của tôi. Luôn hứa sẽ che chở tôi suốt đời, không bao giờ để tôi đau nữa. Lớn lên, anh đi du học và bỏ luôn ý định về nước. Ngày mẹ anh mất, anh dẫn một cô gái da trắng, tóc vàng về chiều ta. Tôi đứng nép sau bầu cửa, nhìn sang, bất chợt, vết sẹo nơi chân nhức buốt. Cuộc sống thật sự không phải là một giấc mơ đẹp để người ta ao ước và chìm lãng vào nó, để rồi phải thất vọng khổ đau. Những phút giây trôi qua của một kiếp người luôn luôn có sự biến đổi sinh diệt. Tình yêu của ngày hôm qua không phải là của hôm nay và cũng chưa chắc là của ngày mai nữa. Mọi diễn biến tâm lý luôn vận hành một cách liên tục trong cái bản chất tương đối của nó. Nhiều khi ta cố chấp vào một kỷ niệm cũ để rồi trở thành nỗi đau của ngày hôm nay và còn có thể là của ngày mai. Hãy nhìn sâu vào những ký ức ấy, chúng ta sẽ nhận chân ra được nó là dòng chảy của dòng sông luôn ồn ào, luôn gợn sóng và luôn biến đổi. Khi quan sát một cách sâu sắc như vậy, thì niềm đau sẽ tan biến và nhường bước lại cho một nụ cười. Tôn giáo của đời thường Một vị quan chức có quyền thế cao trong địa phương đến tìm thầy trụ trì một ngôi chùa trong địa phận quản lý của mình để xin được học về Phật Pháp. Nhưng lúc có một người nông dân nghèo ở gần đó đem biếu nhà sư một rổ khoai luộc, sư sai thị giả bưng khoai ra mời người khách nọ. vốn không quen ăn những thứ bình thường như vậy, vị khách ngần ngại không muốn chạm tay vào rổ. Nhà sư thấy vậy bèn nói, Ngài cố mà ăn đi, qua đó Ngài mới nếm được mùi vị khổ cực của những người nông dân. Phật Pháp mà tôi muốn truyền dạy cho Ngài cũng chỉ có như thế. Nhiều lúc người ta cứ nghĩ rằng Phật Pháp dạy những gì cao siêu lắm, vượt qua những cái thường tình của thế gian, nên người ta khởi tâm mong cầu những điều thật xa xôi. Mà quên đi hiện thực rằng tất cả mọi cử chỉ, phong cách đều là đạo cả. Nếu thực sự trong tất cả mọi việc thường nhật ta làm có chánh niệm và tỉnh giác, không tham đắm và không mong cầu vào bất cứ điều gì, biết chia sẻ tình thương và giúp đỡ người khác, thì đó cũng chính là đạo, bởi vì Phật Pháp không phải rời thế gian mà có. Sen nở từ trong bùn Thầy trụ trì một ngôi chùa nọ dạy cho hàng Phật tử tại gia. Các vị chớ có nên so sánh và cho rằng, các người được quy y là các người cao trội hơn người thường. Những người còn dướng mắt trong dòng danh lợi, chưa thức tỉnh để bước vào đạo. Họ chỉ đáng được thương xót, không đáng bị kinh khi hay trách cứ. Đừng khởi tâm phán xét họ, không nên khởi ý so sánh thấp cao. Đó chính là tâm hạnh của chư Phật, Bồ Tát và các Bậc Thánh Hiền. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bình thường, đồng hóa với sự đời, trong khi tâm ý của chúng ta vẫn hướng về đạo giải thoát và không ngừng chiêm nghiệm lẽ huyền diệu của giáo Pháp. Thật chứng minh! Có một nhóm người ngồi trong nhà bình luận phẩm hạnh của một người khác. Trong nhóm ấy có người nói rằng Người đó thì cái gì cũng hay cả, chỉ có hai điều là không tốt thôi. Điều thứ nhất là hay nổi giận, và điều thứ hai là hãy chạm tới việc gì thì hơi lỗ mãn. Đang lúc nói thế, bất ngờ người kia đi ngang qua cửa nghe lọt vào tai, lập tức nổi giận đùng đùng, nhảy bổ vào nhà, vừa đánh y vừa nói Ta nói giận hồi nào, ta lỗ mãn với ai đâu. Bây giờ mọi người đều nói Cử động của ngươi hiện tại thì chẳng đủ chứng minh cho sự sân hận và lỗ mãn của ngươi đó sao? Đúng rồi, ở ờ. Chuyện này ý muốn nói rằng Có một hạng người có lỗi mà không chịu nhận Người khác đưa ra ý kiến để giải bày Chẳng những không hết lòng tiếp nhận Trở lại xấu hổ sân hận Tìm cách báo thù Làm thế thì không chỉ trở ngại cho sự tiến bộ của mình Mà lại làm bộc lộ và phát triển tội ác xưa nay Chịu hậu quả bất lương nữa Phân tâm nhị dụng 
có một vị thầy đến thăm nhà một phật tử nọ thấy bà chủ nhà vừa thờ phật vừa thờ thần tài vị thầy hỏi bà thờ thần tài để làm gì vậy nhà dạ, con thờ để cầu được tiền tài à thế con thờ phật dạ anh để tu hành và cầu mong giải thoát vị thầy nói ô oh, bà quá là người có tài phân tâm dị dụng đó nghe à. thật vậy trong cuộc sống đời thường người ta luôn luôn khởi tâm mong cầu tham lam bắt cá hai tay vừa muốn ôm lợi danh vừa tìm cầu giải thoát nên lúc nào cứ phân tâm đuổi bắt hai chiều mà quên mất đi hạnh phúc sẵn có nơi tự tâm mình vì mỗi giây mỗi phút hiện tại tỉnh thức luôn là quý báu và màu nhiệm mà mỗi nụ cười mỗi hơi thở và mỗi câu niệm phật đều chứa đựng cái bản thể bất nhị khi ta không khởi tâm mong cầu ham muốn thì trong mỗi pháp tự nó lại có đủ mọi thứ mà không hề mâu thuẫn như đức phật có dạy trong kinh pháp cú kẻ ngu đi tìm sở đắc thì phân tâm làm hai như vậy ta cần phải trở về với giây phút hiện tại vì quá khứ thì đã trôi qua còn tương lai thì chưa đến chúng ta cần phải sống hết sức chánh niệm trong tuệ giác của những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có mặt Giết Đinh Một cậu bé nọ hay nóng tính Một hôm Cha cậu đưa cho cậu một cái túi đinh Và nói với cậu Mỗi khi con nổi nóng với ai đó Thì con cứ chạy ra đằng sau nhà Và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ Ngày đầu tiên Cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh trên hàng rào Nhưng sau vài tuần Cậu bé tập kềm chế cơn giận của mình Và số lượng đinh mà cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi Cậu nhận thấy rằng Kềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là đi đóng một cây đinh lên hàng rào Ngày lại ngày trôi qua Rồi cũng đến một hôm cậu bé vui mừng hãnh diện tìm cha Và báo rằng không còn cái đinh nào trên hàng rào nữa Cha cậu liền đến bên hàng rào Ở đó ông nhỏ nhẹ nói với cậu Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những cái lỗ đinh còn lại ở trên hàng rào đây Hàng rào đã không còn giống như trước nữa rồi, con thấy chưa? Nếu như con nói điều gì trong cơn giận dữ Thì những lời nói đó cũng như những cái lỗ đinh này vậy Chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác Cho dù sau đó con có nói bao nhiêu lần xin lỗi đi nữa Thì vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi Và con hãy luôn nhớ rằng Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả vết thương của thể xác Những người chung quanh con, bạn bè con Họ là những viên đá quý Họ giúp cho con cười và giúp cho con mọi chuyện Họ nghe con thở khi con gặp khó khăn Họ cổ vũ cho con và luôn sẵn sàng mở trái tim của họ ra với con Con hãy nhớ lấy điều đó Trong cuộc sống, sự tiếp nối Truyền thống giữa cha mẹ và con cái thật vô cùng quan trọng Đặc biệt là ngay từ khi thời còn thơ ấu Cha mẹ phải tập cho con cái biết suy nghĩ về những hành động mà chúng đã làm Vì những suy nghĩ và việc làm đó là tốt hay là không tốt Và giúp cho chúng ý thức được sự có mặt của chúng trên cuộc đời này Và đang tiếp nhận sự thương yêu của mọi người dành cho chúng Giáo dục cho chúng nhân cách, ứng xử với tất cả mọi người Phải kính mến Hiếu thảo với ông bà cha mẹ Hòa thuận với tất cả anh chị em trong nhà Rồi bà con họ hàng Cho đến hàng xóm láng giềng chung quanh Xây dựng cho chúng có được sự tiếp nối Đối với các thế hệ Được vậy thì đời sống cũng như tâm lý của chúng Thật vững vàng Vì hơn ai hết Chúng sẽ ý thức được rằng Mình đang rất hạnh phúc Vì đang được bảo bọc trong dòng tay thương yêu Và chăm sóc của người thân và cha mẹ Dẫn đường Thời xưa, có một đoàn thương gia dự định đến phương xa để tìm kế sinh sống. Đường đi phải trải qua một cánh rừng rộng, cả đoàn đều không biết đường. Mới bàn tính với nhau là mời một người đi theo chỉ lối. Rồi họ cùng nhau khởi cuộc hành trình. Đi được nửa đường, họ đến một cánh đồng bao la bát ngát và gặp một ngôi miếu thần. Theo tập khoán nơi đó, đoàn phải có một người để tế mới đi qua khỏi được. Và thương gia cùng nhau bàn luận. Và đều cho rằng Trong những người bạn của chúng ta Ai ai cũng đều là bà con thân thích 
chỉ có người dẫn đường là người ngoài nên giết người này để cúng tế bàn tính xong xuôi họ bèn đem người dẫn đường ra giết cúng tế xong họ lên đường nhưng vì không có người dẫn đường nên cả bọn lạc lõng bơ vơ nơi cánh rừng bát ngát sau cùng cả bọn đều bị chết ở giữa khoảng đường dài đời sống của con người thật quý giá nhưng cũng quá đổi mong manh hôm qua còn khỏe mạnh vui sống nhưng ngày mai sẽ ra sao thì vẫn là điều bí ẩn của nhân sinh muôn thuở người ta chỉ chợt chạnh lòng tê tái với một cảm nhận mong manh khi vô thường xảy ra với mọi người chung quanh mà chẳng mấy ai lưu tâm đến điều ấy có thể xảy đến với mình theo thế tôn khi mạng người chỉ tồn tại trong hơi thở một khi hơi thở ra mà không thở vào là kết thúc một đời người quán niệm đối diện với sự thật của chính tự thân về cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào là điều cần thiết mà mỗi người phải thực hành chính cảm nhận được sự mong manh tạm bợ nay còn mai mất của kiếp người sẽ giúp cho ta thêm trân quý hơn cuộc sống những thành bại hơn thua được mất tranh đoạt hận thù sẽ chẳng còn có giá trị nếu như gần kề với cái chết nhận thức án tử đang lơ lửng quanh ta cuộc sống xung quanh chúng ta luôn luôn biến động đầy dẫy những tai nạn rủi ro ý thức rõ ràng về cái chết có thể đến với con người bất cứ lúc nào sẽ giúp cho con người sống trọn vẹn với giây phút hiện tại bớt đi tham ái hỷ xả tha thứ và luôn nghĩ đến mọi người đồng thời tinh cần thực hành các pháp thiệt nghĩ đến vô thường thần chết đang rình rập là một cách thể nghiệm sự thật của đời sống cuộc sống sẽ bớt khổ đau và con người sẽ thương nhau hơn nếu như mọi người biết suy niệm về cái chết người trí bà visakha mặt đầy nước mắt vì đứa cháu nội mới chết đức phật dạy ai có tới năm mươi người thân sẽ có năm mươi nỗi lo buồn còn ai có một trăm người thân sẽ có một trăm nỗi lo buồn chỉ có ai không chấp thủ đây là ta đây là của ta thì mới không có khổ không tham đắm sẽ không ưu não xa lìa được ngũ dục chỉ cầu vui chánh pháp thì sẽ tiến tới sự an lạc niết bàn cho đến lúc sức mòn lực kiệt thì cuộc đời vô thường sẽ đòi lại tất cả những cái có của chúng ta phần ta chỉ còn trơ trọi hai bàn tay trắng những phiền não của con người nơi cõi ta bà này thì sâu vô tận nên chúng ta cần phải hạ quyết tâm diệt trừ nó vẫn biết là mọi người chúng ta đang ở trong biển khổ vô biên bao nhiêu con người đang rên xiết trong cảnh dầu sôi lửa bỏng biết bao người đã bị đói rét hành hạ đau khóc thảm thương vì thế mà chúng ta phải học tập theo tinh thần lợi tha của đức quán thế âm bồ tát chèo thuyền từ cứu giúp mọi người để làm dơi bớt một phần nào những đau khổ của kiếp phù sinh chúng ta là phật tử thì cần phải dũng mãnh tinh tấn hướng về chân trời lý tưởng của phật giáo để làm lời lạc cho người và phần nào góp phần dựng xây xã hội ngày càng thêm tốt đẹp. Một ngọn lửa khổng lồ bừng lên trong rừng trầm. Các con vật tập hợp thành đàn phía bên kia hồ nước và nhìn chăm chăm vào đám cháy. Một con chim nhỏ dường như biết trước những gì sẽ tiếp diễn, ngậm một hớp nước trong chiếc mỏ nhỏ xíu của nó và tưới vào đám lửa. Nó quay lại mang một hớp nước khác trong mỏ và tưới xuống cứ thế nó cần cù bay trở lại và hướng tới đám lửa một cách cần mẫn những con còn lại nhìn con chim nhỏ và nói với nhau đầy vẻ thất vọng không biết con chim này nó nghĩ thế nào có thể làm được gì với một hớp nước trong cái mỏ nhỏ được một lúc chúng hỏi con chim hãy nói với chúng tôi cậu thực sự đang nghĩ là có thể dập tắt được ngọn lửa với một hớp nước con chim nhỏ trả lời Tôi nghĩ là tôi đang làm điều tôi cảm thấy cần thiết làm Đúng lúc đó Một thiên thần bay qua Nhìn thấy và biết sự việc ấy Thiên thần cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của con chim Nên phù phép cho một trận mưa lớn Trong cuộc sống Nếu như chúng ta không ngợi khen khuyến khích được ai Thì cũng đừng nên khinh khi Hoặc là ngăn cản bất kỳ mọi việc hiện nào của họ Phật đã dạy sự tích lũy phước đức 
giống như những giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bể. Chúng ta cũng đừng cho rằng một việc nhỏ và một trách nhiệm còn con, một phước lành thiển mọn là không quan trọng. Nếu ai cũng nghĩ riêng cho cá nhân mình, thì sự đoàn kết và trách nhiệm ở đâu trong cuộc sống? Một điều lành bao giờ cũng đem lại sự bình yên, cho dù là rất nhỏ, nhưng cũng gây được sự cảm kích ở lòng người và cùng với sự siêu nhiên linh ứng. Chúng ta nên biết, thế giới hữu hình và vô hình chỉ cách nhau trong một nhịp cảm ứng mà thôi. Ngày xưa ngày xưa, có một người đàn ông rất ích kỷ, sống với vợ trong một tòa nhà rất to. Anh ta không muốn có con và luôn nói, Trẻ con thì lúc nào bẩn thiếu và ồn ào quá. Thế là cuộc sống của anh ta chỉ toàn ăn với chơi. Đôi khi người nghèo có cũng đến gõ cửa để xin tiền hoặc một mẫu bánh. Nhưng anh ta thường đuổi họ đi mà chẳng cho gì bao giờ. Anh ta bảo họ, Các người phải làm việc và tôi thì không thể có bổn phận nuôi các người. Và hai người cứ sống như vậy. Họ không bao giờ làm cái gì cho người khác. Một hôm họ ngồi vào bàn chuẩn bị ăn món gà quay mới ra lò. Con gà rất béo, da giòn tan, chung quanh là khoai tây tráng vàng ươm. Họ ăn được một lúc, thì nghe có tiếng gõ cửa. Người chồng ra mở, thì ra là ông bố già của họ đến. Ôi chào con trai, nhà có món gì thơm vậy? Người chồng dội xong vào bếp dặn vợ. Đem con gà cất đi, nếu không phải chia cho cha bây giờ, cất đi. Người vợ nghe theo và mang cho ông bố một miếng bánh mì khô khốc rồi giải thích. Vợ chồng con chỉ có thế thôi. Ông bố vừa đi ra, anh chồng khóa luôn cửa lại rồi kêu lên. Mình ơi, mình! <cười> mau, 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 bây giờ vợ chồng mình ăn tiếp con gà này. ha. <cười> Nhưng thật ngạc nhiên, khi anh ta cúi xuống xem đĩa thì con gà đã biến mất. Trên đĩa bây giờ là một con cốc gớm ghiếc. Con cốc liền nhảy lên bám chặt vào mặt anh ta. Thế là một sự trừng phạt thích đáng. Trong xã hội, thời nào cũng vậy, cũng luôn có những hàng con cái bất hiếu với cha mẹ. Và khi con cái có những hành vi ngỗ nghịch, các bậc cha mẹ thường tự an ủi với quan niệm cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thực ra trời không sinh tính, mà chính là việc nghiệp của con cái và cộng nghiệp của gia đình. Duyên nghiệp quá khứ ràng buộc đưa đẩy để hiện đời làm quyến thuộc của nhau. Đó là theo quan niệm nghiệp quả. Còn trong đời sống, tính nết của con cái có nhiều tính xấu là nhiều khi do ảnh hưởng của xã hội chung quanh và thiếu đi một phần nơi sự giáo dục về đạo đức một cách kỹ lưỡng. Nên con cái rất dễ tiêm nhiễm cái xấu mà hư thân, bất hiếu với cha mẹ, ông bà. Người bạn chân chính Người cha một hôm hỏi con trai có bao nhiêu bạn, chàng trai tự hào trả lời Con có hàng trăm bạn Con à, những người hiểu biết thường cho rằng Không bao giờ một người được gọi là bạn khi chưa thử thách người đó Con hãy thử giết một con cừu rồi cho vào bao tải Bảo với các bạn là con đã giết người và cần họ giúp đỡ Khi đó con sẽ rõ Ai là bạn chân chính của con? Người con làm theo, thấy không một người bạn nào nhận giúp anh ta. Ông bố an ủi con và kể cho anh nghe một chuyện như sau. Có hai người lấy buôn ở tỉnh rất xa nhau. Một hôm, một người đến thăm người kia và được tiếp đón nồng nhiệt. Nhân dịp đón bạn, người kia tổ chức một gia hội lớn. Vài ngày sau, người khách ốm tương tư. Người bạn hỏi xem mình có thể làm gì được để giúp anh Người kia nói Nếu như anh chỉ cho tôi tất cả phụ nữ có mặt ở trong buổi dạ hội đó Tôi có thể nhận ra người mà tôi đang say mê Thế là người lái buôn kia thực hiện ngay điều bạn yêu cầu Ai ngờ cô gái mà bạn mê là chính là người yêu của chủ nhân Vì bạn yêu cô ta nên mình chấp nhận để cô ấy trở thành vợ bạn Vài năm sau người bạn kia vẫn còn sống độc thân và đã mất hết tài sản Anh ta đi tìm bạn cũ Đã từ lâu chưa gặp Để mong được sự giúp đỡ Ngày lúc mới tới Người kia đã tặng nhiều của cải Để anh này tiếp tục kinh doanh 
Kể xong câu chuyện, người cha nói Đây chính là một trong những câu chuyện về người bạn đích thực Thể rằng trong cuộc sống Chúng ta thường quan niệm bạn bè là những người mà chúng ta quen biết và có cùng sở thích Nhưng điều vẫn chưa đủ để khẳng định Đó là một tình bạn Trong kinh hiền nhân, Đức Phật dạy có bốn loại bạn trên đời Đó là bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi, bạn như đất Thật vậy, trong các loại bạn trên Thì bạn như đất là loại tình bạn đẹp nhất Nghĩa là một tình bạn thật tốt lành Sẵn sàng san sẻ, sớt chia những niềm vui nỗi buồn Có thể hy sinh những hạnh phúc riêng của mình để dành riêng cho bạn Và luôn giúp đỡ cho bạn những lúc khó khăn Muốn được vậy, phải trải qua rất nhiều thử nghiệm Thì mới biết người đó có thật sự là bạn tốt với mình hay không